Gerald Otieno Kajwang alizaliwa tarehe 15 mwezi Julai mwaka 1959 eneo bunge la Mbita kaunti ya Homabay. Kajwang ni wakili kitaaluma. Taaluma aliyosomea kwenye chuo kikuu cha Makerere Uganda na baadaye kujiunga na chuo cha sheria humu nchini. Otieno Kajwang ni kakake mbunge wa Ruaraka Tom Kajwang. Kajwang alichaguliwa kama mbunge wa eneo bunge la Mbita katika vipindi vitatu mfululizo kuanzia mwaka 1997. Kwenye uchaguzi wa mwezi Machi mwaka 2013, Kajwang alichaguliwa kuwa seneta wa kwanza wa kaunti ya Homabay kwa tiketi ya chama cha ODM, wadhifa ambao ameushikilia hadi kifo chake. Alikuwa kiungo muhimu mno kwenye kampeni za chama cha ODM kwenye uchaguzi huo. Because ODM is the most popular party in the Republic of Kenya. Pamure wachino. Na hiyo sio Otieno Kajwang, hiyo ni Stedman. <laughs> Mimi Gerald Otieno Kajwang. Kajwang aliteuliwa kuwa waziri wa uhamiaji kuanzia mwaka 2008 kwenye serikali ya muungano ya waliokuwa vinara Rais Mstaafu Mwai Kibaki na Raila Odinga aliyekuwa wakati huo waziri mkuu. <laughs> Thank you. God bless you. Kajwang hakuweza kuficha furaha yake. Alikuwa mstari wa mbele kupigania usawa kati ya pande zote kwenye serikali ya muungano iliyojulikana na wengi kama serikali ya nusu mkate hasa kuhusu maamuzi muhimu. ODM na inasema tena that consultation means concurrence. Sema concurrence. Hiyo ni kisungu kubwa which means agreement. <laughs> Kajwang atakumbukwa na wengi kwa ucheshi wake. Oh, mapambano, mapambano. Mapambano. Ah, ah. Hasa alikuwa anapenda kusisimua umati kwa wimbo wake almaarufu bado mapambano. Mapambano, mapambano. Oh, mapambano, mapambano. Kwa shiria namna alivyokuwa akiwatia moyo wafasi wake kwa kabili wa pinzani. Alikuwa shupavu kwenye mijadala na mahojiano. Mr. Speaker, this has been brought here today. Passion for the job. There is no passionometer. <laughs> Your Excellency Kura iko hapa. Alikuwa mwanasiasa wa karibu sana na kinara wa Code Raila Odinga na mtetezi wake mkuu. Alivutia wafasi wengi kumuunga Raila mkono hasa kutokana na ushawishi wake eneo la Luonyanza. Hakuwa muoga na wanamjua vyema wanasema alikuwa mtu mwenye mahanja ya aina yake ile wachangamsha waliondamana naye kila mara kama hapa alipokuwa akimkaribisha Raila baada ya ziara ya muda nje nchi. God. Baba while you are away Tulikuwa na mbom nyingi mbom mbom kila pahali. Baba while you are away. Ruguta akafukuzwa kazi na SMS. Watu wa Rift Valley walalia. Angalia hiyo mambo. ODM Alikuwa pia mkosoaji mkuu wa serikali kuhusiana masuala mbalimbali yanayowathiri taifa. Kwa mfano, jana kwenye kikao cha Senate Alizungumza kirefu kuhusiana na swala la usalama nchini akitaka serikali kuondoa wanajeshi kapedo na kuondoa marufuku kutoka nje lamu. Let us not use excuses of security to destroy economies of other counties. What is happening in Lamu is a destruction of the economy of Lamu. If this this curfew has anybody come here to explain to us why it should be extended, why it was even necessary in the first place for so long? Sooner or later uh, we will get uh, somebody will order a curfew in the whole country or in the whole of Nairobi how will we survive in this country
Kajwan ameaga dunia akiwa na umri wa miaka hamsina mitano. Patrick Njendi, Citizen, Nipashe.